చెన్నా శ్రీనివాస్ ఈ పేరు నిజామాబాద్ విద్యారంగంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న పేరు చెన్నా సార్ ఓ నిరంతర తపస్వి నూతన పోకడలకు సరిసమాన ఆలోచనాపరులు నిజాయితీ పరులు దూరదృష్టి ఆలోచనలతో తనదైన శైలిలో విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పే అరుదైన ఉపాధ్యాయులు కార్యనిర్వాహకులు మానవతావాది సద్భావ ఆలోచనాపరులు గొప్ప నాయకులు ఆధ్యాత్మిక చింతన గల సంపూర్ణ వ్యక్తి ఆయన ఆయన పూర్తి పేరు చెన్నా శ్రీనివాస్ అయినా కాని అందరి నోట చెన్నా సార్ అనే తీయని మాటే ఆ మహోన్నతమైన వ్యక్తికి అక్షర రూపం ఇవ్వాలంటే అది అంతులేని విశాలమైన ఆకాశాన్ని వర్ణించినట్లే ఆ వ్యక్తి భౌతికంగా మన మధ్య లేకున్నా ఆయన మాటలు దార్శనిక ఆలోచనలు సేవాభావం సోదరభావం వ్యక్తిత్వం దృఢ సంకల్పం ఆయనకున్న అమూల్య ఆభరణాలు కదిలే నిఘంటువు మన చెన్న సార్ ఈయన అనసూయమ్మ పెంటాజీ దంపతులకు ఏకైక పుత్రుడు నవంబరు ఇరవై నాలుగవ తేదీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు సంవత్సరంలో జన్మించారు నిజామాబాదులోని మాణిక్ భవన్ పాఠశాలలో ఈయన విద్యాభ్యాసం జరిగింది తరువాత డిగ్రీ సిల్వర్ జూబ్లీ కాలేజ్ కర్నూలులో తరువాత భౌతిక శాస్త్రంలో పీజీ సైన్స్ ఆఫ్ కాలేజ్ సైఫాబాదులో పూర్తి చేసి ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో రాణించారు ఆయనకు ఇరవై ఆరవ ఏట వివాహం జరిగింది ధర్మపత్ని అన్నపూర్ణ కుమారులు వర్ధన్ వరుణ్ చెన్న శ్రీనివాస్ సార్ కేజీ నుండి పీజీ వరకు పోటీ పరీక్షల కోసం విద్యార్థులకు ప్రయోగాత్మక విద్యను అందించారు చెన్నా సార్ తండ్రి అయిన పెంటాజీ గారి అకాల మరణం తర్వాత ఆయన నిర్వహిస్తున్న అటవీ శాఖ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాన్ని చెన్న సార్ చేయాల్సి వచ్చింది ఉపాధ్యాయ వృత్తిపై మక్కువతో విద్యార్థులను సంస్కారవంతులుగా తీర్చిదిద్ది వారి తల్లిదండ్రులను ఆనందింపజేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి తన స్వయం కృషిని మనోధైర్యాన్ని నమ్మి చెన్నా సార్ ఉపాధ్యాయ వృత్తినే కొనసాగిస్తూ రెండు వేల నాలుగు సంవత్సరంలో తన మిత్రులతో కలిసి అభ్యాస ద స్కూల్ని స్థాపించారు దూరదృష్టి గల చెన్నా సార్ అభ్యాస పాఠశాల విద్యా విధానాన్ని భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా బోధన పద్ధతి నిర్మాణాత్మక విధానాలు సృజనాత్మకత ప్రయోగాత్మక ఒత్తిడి లేని విద్యా విధానం విద్యార్థులకు ప్రశ్నించే స్వభావం గల విద్యా విధానాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించడం వల్ల అభ్యాస విద్యార్థులు జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తమ ప్రతిభను చాటుతున్నారు చెన్నా సార్ అభ్యాస ద స్కూల్ గురించి తరచుగా అనే మాట విద్య అందరికీ అందాలి కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు విద్యను అభ్యసించటానికి ఆటంకం కాకూడదు విద్య అందరి హక్కు ఇది సాధించే ప్రయత్నమే అభ్యాస ద స్కూల్ స్థాపన ముఖ్య ఉద్దేశం అనేవారు చెన్నా సార్ వ్యక్తిగతంగా కుటుంబ పరంగా తన జీవిత కాలంలో అతి తక్కువ సమయాన్ని కేటాయించి అభ్యాస స్కూల్ కోసం అందులో విద్యార్థుల కోసం తన పూర్తి సమయాన్ని కేటాయించారు సాంఘికంగా ఆర్థికంగా ఎన్ని ఒత్తిడులు ఉన్నా విద్యార్థులకు కేటాయించే సమయంలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పులకు గురికాని దృఢ నిశ్చయులు మన చెన్నా సార్ తన అధ్యక్షతన నిర్వహిస్తున్న పాఠశాల రథసారథిగా సహ ఉద్యోగుల విషయంలో తన కుటుంబీకుల శ్రేయస్సు కోసం చూపించే ఆప్యాయత ప్రేమ ఆర్థిక సంరక్షణ తన ఉద్యోగుల విషయంలో కూడా ఎలాంటి తేడా లేకుండా అందరి కష్టాల్లో తండ్రి స్థానంలో ఉండి వాళ్ల సమస్యని తన సమస్యగా భావించి తగు నిర్ణయాలు తీసుకొని ఎనలేని ప్రేమాభిమానాన్ని భరోసాని అందించిన కీర్తి కిరీటి మన చెన్న సార్ చెన్న సార్ ఆధ్యాత్మిక చింతన కలవారు తాను శ్రీశ్రీ శ్రీ అవధూతానంద సరస్వతి మహారాజ్ శిష్యులుగా కొనసాగుతూ గురు పరంపరలో ఎన్నో సామాజిక సహాయ కార్యక్రమాలు చేపట్టారు శ్రీశ్రీ శ్రీ అవధూతానంద సరస్వతి మహారాజ్ గారి శిష్యుల్లో చెన్నా సార్ ప్రియశిష్యుడి స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు 
అతి తక్కువ కాలంలో తన గురువుగారి ఆశ్రమ సంబంధిత సేవా కార్యక్రమాల నిర్వహణ బాధ్యత చెన్నాసార్ చేపట్టారు భక్తి మార్గం మనిషి తనని తాను బలపరుచుకునేందుకు మనోధైర్యానికి సన్మార్గంలో నడవడానికి దారి చూపుతుందని చెన్నాసార్ అంటుండేవారు ఆయన ఏ పుణ్యక్షేత్రాలని దర్శించినా అభ్యాస కుటుంబీకులకు మరీ ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు తీర్థప్రసాదాలు ఇచ్చి అందరి మంచి కోరుతూ విద్యార్థుల గొప్ప భవిష్యత్తు కోరే నిష్కల్మషులు మన చెన్నాసార్ పరులహితమే తన కర్తవ్యంగా భావించే చెన్నాసార్ చిన్నా పెద్ద ఉద్యోగి అనే తేడా లేకుండా అందరితో కలుపుగోలుతనంతో భేదం లేకుండా మర్యాదను ప్రేమను అందించిన వ్యక్తి స్నేహానికి గొప్ప ప్రాధాన్యమిచ్చే చెన్నాసర్ తన బాల్యం నుండి చివరి రోజుల వరకు అనేకమంది అభిమానాన్ని ప్రేమలను పొంది స్నేహితుల కష్టసుఖాల్లో తాను భాగస్వామ్యమై ఎనలేని ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నారు అభ్యాసలో ప్రిన్సిపల్గా సేవలందించి ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో సేవలను అందిస్తున్న శ్రీమతి డాక్టర్ పెసర్ల కల్పన గారు చెన్నాసార్ గురించి తన మాటల్లో తెలియజేస్తూ మీరు నా గురువు నా బలం నా ఆదర్శం పట్టుదల శక్తి స్ఫూర్తి అంతా మీరే నాకు మూడు సంవత్సరాల వయసులోనే నేను నా తల్లిదండ్రుల ప్రేమకు దూరమయ్యాను ఆ తర్వాత అమ్మమ్మ మామయ్యల దగ్గర పెరిగాను మీతో నా ప్రయాణం నాకు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వయసులో రెండు వేల ఒకటి సంవత్సరంలో నేను డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు మీరు ఫిజిక్స్ లెక్చరర్ గా మాకు విద్యను అందించడం మీ శిష్యులుగా మేము గర్వపడుతున్నాం నేను డిగ్రీలో పార్ట్ టైం టీచర్ గా పనిచేస్తున్న రోజులలో నాలోని ప్రతిభా పాఠవాలను గుర్తించి నాకు తల్లిలా ఆదరించి రెండు వేల నాలుగులో అభ్యాస ద స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ హోదాలో కూర్చోబెట్టారు తర్వాత నేను బీఎడ్ పూర్తి చేయడంలో సహకరించారు మరియు నా పెళ్లి విషయంలో కూడా తోబుట్టువుగా ఆలోచించి సరైన యోగ్యత గల అబ్బాయికిచ్చి పెళ్లి చేశారు మీరిచ్చిన స్ఫూర్తి ధైర్యంతో పీజీ పిహెచ్డి పూర్తి చేసి డాక్టరేట్ పట్ట పొందాలన్న నా కళ నెరవేర్చుకున్నాను ఆర్థికంగా కూడా నాకు సహాయ సహకారాలు అందించారు నేను మీ అడుగుజాడల్లోనే నడుస్తున్నాను మీరు నాతో భౌతికంగా లేకున్నా మీ కళలు ఆశయాలు ఆలోచనల రూపంలో ఎల్లప్పుడూ నాతోనే ఉంటారు పరుల హితమే తమ హితమని తలుచుకునే మీకు నా మనసులో కలకాలం చిరకాలం ఆజరామరంగా నిలిచారు మీరు విద్యను అందించడంలో చేసిన సేవ ఎంతో మంది విద్యార్థుల జీవితాలలో వెలుగు నింపింది కష్టాలను ఓర్చుకుని నిలబడిన వాడే తమ జీవిత అనుభవాల గెలుపు పాఠాలను ఇతరులకు నేర్పగలరు అభ్యాసలో ప్రిన్సిపల్గా బాధ్యతలు చేపట్టి ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో సేవలు అందిస్తున్న శ్రీమతి సుధారాణి గారు చెన్నాసార్ గురించి తన మాటల్లో చెన్నాసార్ అంటే అభ్యాస ద స్కూల్ కి టైగర్ ఆయన పేరు వింటేనే ఒక్కొక్కరి గుండెల్లో భయం సార్ వ్యక్తిగతంగా భౌతిక శాస్త్రంలో ప్రతిభావంతులు ప్రతి విషయాన్ని విద్యార్థులకు ప్రయోగాల ద్వారా బోధించడానికే ఇష్టపడతారు విద్యార్థులు స్వయంగా ప్రతి విషయాన్ని నేర్చుకోవాలనేదే సార్ యొక్క తపన బట్టి విధానాన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తారు తమ పాఠశాలలోని విద్యార్థులందరూ అన్ని రంగాలలో చురుగ్గా పాల్గొనేందుకు చాలా సహకరిస్తారు మరి అభ్యాస పాఠశాల నుండి అనేక మంది విద్యార్థులు డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు తయారయ్యారు అంటే దానికి ముఖ్య కారణం చెన్నసారి యొక్క ప్రణాళిక కృషి అని చెప్పవచ్చు నేను రెండు వేల తొమ్మిదిలో అభ్యాస పాఠశాలలో సైన్స్ బోధించడానికి వచ్చాను విద్యా బోధనతో పాటు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అవకాశాన్ని కల్పించి వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల నిర్వహణ బాధ్యతను అప్పగించారు అప్పుడు సార్ నుండి నేను నేర్చుకున్న విషయాలు ప్రస్తుతం నా విద్యార్థులకు నేను బోధించగలుగుతున్నాను అంతేకాదు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడానికి సార్ చాలా ప్రోత్సహించారు నా జీవితంలో ఇంత గొప్పగా సహాయ సహకారాలు అందించిన ఏకైక వ్యక్తి చెన్నాసార్ ఇంతగా నన్ను ప్రోత్సహించిన చెన్నాసార్ కి ఎల్లవేళలా రుణపడి ఉంటాను చెన్నాసార్ కాలేజీలో జూనియర్ అయిన ప్రస్తుతం సూర్యాపేట డిఎస్పీగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న పరికె నాగభూషణం గారు చెన్నాసార్తో ఉన్న ఆత్మీయతను తన మాటల్లో తెలియజేస్తూ 
అందరికి తెలిసిన పాపులర్ పేరు చెన్న చెన్న అంటే ప్రేమ ఆప్యాయత అనురాగం మమకారం మరియు కల్మషం లేని మనస్తత్వం అభ్యాస అంటే చెన్న శ్రీనివాస్ చెన్న శ్రీనివాస్ అంటే అభ్యాస చదువు చెప్పడం అంటే ఆయనకు మహదానందం పేద పిల్లలు అంటే మరీ మక్కువ చక్కని విద్యను అందించడం అంటే సమాజానికి మంచి పౌరులను అందించడమేనని ఆయన అభిప్రాయం ఈ అభ్యాసను అభివృద్ధి చేయాలనే తన జీవితం అంతా అభ్యాసకి అంకితం చేశారు ఎందరో విద్యార్థుల జీవితంలో వెలుగులు నింపి చిన్న వయసులోనే దైవ సన్నిధి చేరుకొని మనల్ని ఒంటరి వారిని చేశారు స్నేహానికి ప్రతిరూపం చెన్న దైవ ధ్యానంలో తనకు తానే సాటి అన్న గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే మా ప్రయాణం సిల్వర్ జూబ్లీ కళాశాల కర్నూల్ది అయినా నా ఇద్దరు కుమార్తెలు అభ్యాస విద్యార్థులని సీనన్న శిష్యులని సగర్వంగా చెప్పగలను చెన్న సార్ మిత్రులు తన చివరి రోజుల వరకు ప్రేమగా పిలుచుకునే పేరు షేఖీమాం శేఖర్ సార్ ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో సేవలు అందిస్తున్నారు చెన్న సార్ తో తన తడియారని స్నేహాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ యూ ఆర్ దాక్ట్ దట్ హర్ట్స్ బట్ యూ ఆర్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్స్ హార్ట్ యూ ఆర్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ హర్ట్స్ బట్ యూ ఆర్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్స్ హార్ట్ యూ ఆర్ ద డివైన్ బ్లెస్డ్ సో యంగ్ to be in the heaven you were the divine blessed so young to be in the heaven still it lingers that still it lingers that i love you anna chenna sarni అన్ని రకాలుగా నీకు నేనున్నా తమ్ముడు అంటూ వెన్నంటి ఉండి ప్రోత్సహించిన ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ప్రస్తుతం సేవలందిస్తున్న చేవిటి భూపతి గారు తన మాటల్లో మన్యశ్రీ కీర్తిశేషులు చెన్న శ్రీనివాస్ అభ్యాస గారికి అశ్రునయనాలతో అక్షర బాష్పాంజలి చెన్న శ్రీనివాస్ అంటే చే అంటే చెరగని చిరునవ్వు చెన్న సొంతం కోపగించినా గర్జించినా బెదిరించినా ఎదిరించినా ఆక్రోషించినా ఆ మరుక్షణమే గతం గత అని మరుక్షణమే కలుపుగోలుగా కలుపుకొని మాట్లాడే అద్భుత మనస్తత్వం గల నిష్కల్మష జీవి మన చెన్న శ్రీనివాస్ గారు నా అంటే అన్నా అని మన చెన్నాను పిలిస్తే పులకరించిపోయేవాడు భగవానికైనా పిలిచి పరమాన్నం తినిపించే ఆజాత మిత్రుడు జీవితం నీటి బుడగలాంటిది ఉన్నన్ని నాళ్లు పగా ప్రతీకారాలకు దూరంగా ఉండి ప్రశాంతంగా జీవించాలని తన మిత్ర బృందానికి ప్రేరణ కలిగించే ఆత్మీయ బంధువు మన చెన్న శ్రీనివాస్ గారు శ్రీ అంటే శ్రీమంతుననే కాదు గౌరవించాల్సింది కటిక పేదవాణిని ఆదరించి వాడి ఆకలిని తీర్చాలి దరిద్ర దేవోభవ అన్న వివేకానందుని ఆశయాన్ని పుణికిపుచ్చుకొని సచ్చా సబూరి అని సాయి పారాయణంలో జీవించి పారమూర్ అవధూతానంద మహారాజ్ శిష్యగణంలో అగ్రేసరుడుగా నిలిచి తన ధానగుణంతో ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో సత్సాంగత్యంలో తరించినవాడు మన చెన్న శ్రీనివాస్ గారు నీ అంటే నిజాయితీగా మాట్లాడడం స్నేహితులకు ప్రాణమివ్వడం వారిని ఒక్కత్రాటిపై నిలిపి ఐకమత్యంతో అభ్యాస దేవాలయానికి మూల స్తంభమై ఎందరో విద్యార్థుల జీవితాలకు మార్గదర్శిగా నిలిచి కీర్తి కిరీటాలను అభ్యాసకు అందించిన నిరంతర శ్రామికుడు మన చెన్న శ్రీనివాస్ గారు వా అంటే వాస్తవాన్ని వాస్తవమే అని ఘంటాపతంగా చెప్పే మనస్తత్వం కలహాలకు దూరంగా కలుపుగోలుకు దగ్గరగా అభ్యాస ప్రాంగణమే గోశాలగా మార్చి గోమాత సేవలో తరించినవాడు స్వార్థం విడిచి పరమార్థంతో పనిచేస్తే సాయి మనల్ని సద్గతికి చేరువ చేసి తీరుతాడని చెప్పిన ధార్మిక ఆధ్యాత్మిక జీవి మన చెన్న శ్రీనివాస్ గారు సు అంటే కోపంతో అందర్నీ నియంత్రించి బుస్ మనేవాడు వెంటనే వెన్నలా కోపం కరిగి విశాల హృదయంతో చెరగని చిరునవ్వుతో భుజంపై చేయి వేసి శాంత వదనంతో టీ కప్పులో తుఫానులా మార్చి తన పరిపాలనా దక్షతతో అభ్యాస సిబ్బందికి రక్షకునిగా నిలిచి మీ కష్టాలకు నేనున్నానని ఆపన్న హస్తాన్ని అందించే ఆపద్బాంధవుడు మన చెన్న శ్రీనివాస్ గారు చెన్న శ్రీనివాస్ గారు కంప్యూటర్ శ్రీనివాస్ గారు సుజన్ కుమార్ గారు నరేందర్ గారు శ్రీకాంత్ గారుల కలయికతో అభ్యాసకు అంకురార్పణ చేసి అంచలంచలుగా అభివృద్ది పతాన నిలిపి అందరినీ విషాదంలో ముంచి దివికేగిన మిత్రమా చరుత మరువదు నీ చతురత అభ్యాస అభివృద్ది నీకే చెందును ఘనత 
సదా మెదలును మా అందరి కృతజ్ఞత అశ్రు నయనాలతో నీ మిత్ర బృందం చేవేటి భూపతి చిన్న సార్తో తనకున్న అనుబంధాన్ని షికారి రామకృష్ణ గారు తెలియజేస్తూ మనసా వాచా కర్మణ మనసులో ఏముందో అదే మాట మాట్లాడి అదే మాటపై నిలబడి త్రికరణ శుద్ధిగా ఆచరించే అరుదైన వ్యక్తిత్వం గల నిష్కల్మషమైన మనిషి చెన్నా శ్రీనివాస్ సార్ చివరిగా మనందరి హృదయాలలో అంతులేని అనురాగాన్ని పంచి మన మనస్సుతో మమేకమైన ఆయన ఆశయాలు అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకాలు ఆయనకి అశ్రునయనాలతో నివాళిని అర్పిద్దాం ఓం శాంతి